আসসালামু আলাইকুম বিডিএন এন্টারটেইনমেন্ট চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাতে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন ভাই আমাকে খেলতে দেন ইমরুল ধারাবাহিকতা নেই এই কথা শুনতে শুনতে ইমরুল কায়সের কান পৌঁছে গেছে লোকের কথাই ইমরুল আর কান দেয় না কান পেতে থাকেন নিজের হৃদয়ের দাবিতে সেটি অবশ্য রান করা এবং দেশের হয়ে ভালো খেলা ইমরুল যে ভালো খেলতে মরিয়া সেটি এর আগেও যেমন বোঝা গেছে তেমনি আরেকবার বোঝা গেল জিনবাবুর বিপক্ষে এই সিরিজে কি ভীষণ ধারাবাহিক তিন ম্যাচ সিরিজে ইমরুলের স্কোর সবার মুখস্থ নতুন করে মনে করিয়ে দেওয়াটা বাহুল্য কিন্তু তারপরও মনে করিয়ে দিতে হবে কারণ ইমরুলকে নিয়ে চায়ের কাপে কম জল ওঠেনি তার সমর্থক নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি জিনবাবুর বিপক্ষে তিন ম্যাচের এই সিরিজে তার স্কোর যথাক্রমে একশো ছেচল্লিশ নব্বই ও একশো পনেরো তিনটি ম্যাচে দলের জয়ের অসামান্য ভূমিকা রেখেছে এই সর্বিত চরবন কথাটার কি অপমৃত্যু ঘটল জিনবাবুকে ডবল দলাই করার পর সংবাদ সম্মেলনের ইমরুলের প্রশ্ন করা হয়েছিল তার ব্যাটে ধারাবাহিকতা নিয়ে জবাবটা ফ্রন্ট ফুটে সাপোর্টে ড্রাইভ করে দিতে পারতেন এই ওপেনার অমন দুর্দন্ত তিনটি ইনিংস খেলার পর সেই সুযোগ ছিল কিন্তু ইমরুল বরাবরই ফাদ প্রদীপের আলো এড়িয়ে চলা ক্রিকেটার প্রশ্নের জবাবটা দিলেন তাই নিখুঁত ফরওয়ার্ড ডিফেন্সে ইমরুল যেন বুঝাতে চাইলেন আমাকে নিয়ে আবার এত কথার ইমরুলের মুখেই বাই আমাকে খেলতে দেন আমি এত কিছু জানি না এত বড় খেলোয়াড় হয়নি এখনো তিনটা ম্যাচ ভালো খেলেছি চেষ্টা করব বাকি ম্যাচগুলো ভালো খেলার চাইলে ইমরুলের এ কথাকে বিনয়ের মোড়কে সুপ্ত আর্তনাদ হিসেবে ধরা যায় ইমরুল সম্ভবত বাংলাদেশ ক্রিকেটের সবচেয়ে বেশি সমালোচনার শিকার হওয়া ক্রিকেটারদের মধ্যে একজন আবার দল কোনো বিপদে পড়লে তাকেই স্মরণ করা হয় এশিয়া কাপে যেমন টপ অর্ডার ক্রমাগত ব্যর্থ হওয়ায় ইমরুলের স্মরণ না আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাহাত্তর রানে সেই ইনিংসটা জিনবাবুর বিপক্ষে সিরিজের দলে জায়গা পেয়ে দেয় বাকিটা ইতিহাস দেশের হয়ে তিনি ম্যাচের দ্বিপাপিক ওয়ান ডে সিরিজ সর্বোচ্চ রান করার হিরণ্য ইতিহাস এই পথে আরেকটু হাঁটলে বাংতে পারতেন বিশ্ব রেকর্ড সেটি তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড যা দখল করে আছেন বাবর আজম তিনশো ষাট রানে এই সিরিজ ইমরুলের রান তিনশো উনপঞ্চাশ অর্থাৎ বারো রান করলে বাংতে পারতেন বিশ্ব রেকর্ড তৃতীয় ম্যাচে ইমরুল একশো পনেরো রান যখন আউট হলেন জয় থেকে দল তখন তেরো রান দূরত্বে অর্থাৎ নিজের ইনিংসের মাঝপথে আর একটু চালিয়ে খেলা শেষ পর্যন্ত থাকলে রেকর্ডটি হয়ে যেত ইমরুলের কিংবা সৌম্য সরকার যদি আর একটু কম স্কোরে খেলতেন আর ইমরুল শেষ পর্যন্ত খেলতেন তাহলে হয়ে যেত মজার ব্যাপার সংবাদকর্মীদের এত সব সমীকরণ নিয়ে ইমরুলের কোনো মাথা ব্যথা নেই তার সরল স্বীকারোক্তি এটার রেকর্ড মাথায় ছিল না জানতাম না আসলে খেলার সময় কোনটা রেকর্ড হচ্ছে কি হচ্ছে এসব মাথায় থাকে না জাস্ট ফোকাস করি বল টু বল এশিয়া কাপের সৌম্য আর ইমরুলের দুজনের হুট করে দলে ডাক পেয়েছিলেন তার আগে বাদ পড়েছিল রান করার দুজনের মনে ভালো করার প্রতিজ্ঞা ছিল আর একসঙ্গে ব্যাটিং এর সুযোগ পাওয়ায় সেই প্রতিজ্ঞা অনুদ্রিত হয়েছে রান পাওয়ার হয়ে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছে সৌম্য ইমরুল জানালেন সৌম্যর সঙ্গে ব্যাটিংটা তিনি বরাবরই উপভোগ করেন সৌম্যর সঙ্গে যখন ব্যাটিং করে নিজেকে খুব ভালো লাগে ওর সঙ্গে ব্যাট করলে চাপ জিনিসটা থাকে না অনেক স্ট্রোকে খেলে আমি এক পাশ থেকে যদি রান নাও করতে পারি অপর পাশ থেকে পুষিয়ে দেয় ধন্যবাদ সবাইকে বিনোদন জগতের আরও অন্যান্য খবর পেতে আমাদের বিডিয়ান এন্টারটেনমেন্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন